गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड टूडे वी विल स्टडी बिजनेस एथिक्स एंड सम मोर टॉपिक्स रिलेटेड टू बिजनेस एथिक्स सो फर्स्ट ऑफ ऑल वट इज एथिक्स एथिक्स क्या होता है एथिक्स इज अवर कोड ऑफ कंडक्ट एथिक्स आर सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड दैट गाइड आर बिहेवियर एथिक्स कुछ इस तरह के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं कुछ इस तरह के स्टैंडर्ड होते हैं जो फिक्स कर दिए जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें बिहेव करना पड़ता है अब बिहेवियर क्या होता है बिहेवियर द वे इन विच वन एक्ट वन सेल्फ स्पेशली टूवर्ड्स अदर दूसरों को लेके हमारी क्या सोच होती है हमारा क्या तरीका होता है बात करने का उसको हम बिहेवियर कहते हैं हम उनको कैसे ट्रीट करते हैं उसको हम बिहेवियर बोलते हैं अब एथिकल बिहेवियर क्या होता है इट मीन्स टू बिहेव अकॉर्डिंग टू द मोरल स्टैंडर्ड सेट बाय द सोसाइटी विच वी लिव इन जो हमने एथिक्स पढ़ा था एथिक्स क्या होता है कोड ऑफ कंडक्ट और एथिकल बिहेवियर वही होता है उन कोड ऑफ कंडक्ट की तरह हम अपने जो बातें करते हैं हम बोलते हैं हम सोसाइटी में रहते हैं उन कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करके रहते हैं बिजनेस एथिक्स क्या होता है फाइनल टर्म बिजनेस एथिक्स इट इज़ जनरली कमिंग टू नो वट इज़ रॉन्ग एंड वट इज़ राइट इन द वर्क प्लेस हमारे जो वर्क प्लेस है हमारा जो बिजनेस है उसमें क्या सही है क्या गलत है उसको हम बोलते हैं बिजनेस एथिक्स अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स वट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एथिक्स क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस एथिक्स के सबसे पहले डिसिप्लिन होना चाहिए कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं बिजनेस में हो या फिर नॉर्मल लाइफ में हो हर चीज़ में एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेनटेन होना चाहिए इस तरह से बिजनेस एथिक्स अब ये सेकेंड इज ह्यूमन एस्पेक्ट्स क्योंकि हम बिजनेस में काम क्या करते हैं हम ह्यूमन्स की स्टडी करते हैं हम uh, सब सारे ह्यूमन ही तो इंक्लूडेड होते हैं अगर हम किसी को सामान दे रहे हैं तो वो भी ह्यूमन है किसी से सामान ले रहे हैं तो वो भी ह्यूमन है तो ये एक ह्यूमन एस्पेक्ट होता है हमारा और हम जो एथिक्स होते हैं हम ह्यूमन पर ही अप्लाई करते हैं हम उन्हें जानवरों पर अप्लाई नहीं कर सकते स्टडी ऑफ गोल नेक्स्ट इज स्टडी ऑफ गोल बिजनेस एथिक्स हमें बताते हैं कि हमारा गोल क्या है बिजनेस का वो उसके बारे में हम स्टडी कर पाते हैं इसमें नेक्स्ट वन इज डिफरेंट फ्रॉम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस एथिक्स में लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि ये हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह होता है बल्कि नहीं बिजनेस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग बिजनेस एथिक्स एक तरह के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं जो हमें बताते हैं क्या सही है और क्या गलत है जबकि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस का बिहेवियर होता है कि वो सोसाइटी के लिए क्या करता है नेक्स्ट आता है हमारा एथिकल ऑडिट एथिकल ऑडिट क्या कहता है इट इज़ द थर्ड पार्टी वेरिएबल प्रोसेस टू अंडरस्टैंड मेजर रिपोर्ट एंड हेल्प टू इम्प्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन सोशल एंड इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस एथिकल हमने पढ़ ही लिया क्या होता है ऑडिट क्या होता है ऑडिट मतलब होता है किसी चीज़ को चेक करना मतलब उसके लिए ऑडिट करना जैसे हम ऑडिट करवाते हैं अकाउंट्स की उसी तरह हमारी एथिकल ऑडिट होती है उसमें क्या होता है एक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का इन्वामेंट है उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करती है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एथिकली परफेक्ट है या नहीं इसमें क्या चीज़ें आती हैं वे टू परफॉर्म एथिकल ऑडिट क्या तरीके होते हैं एथिकल ऑडिट को परफॉर्म करने के किस तरह से की जाती है और ये क्या इसका हेल्पफुल होता है मतलब कि हम एथिकल ऑडिट अगर करा रहे हैं तो हम क्यों करा रहे हैं सबसे पहले इंश्योर वर्किंग कंडीशन ये हमें वर्किंग कंडीशन बताता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इम्प्रूव ब्रांड इमेज ये एक ब्रांड इमेज बनाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिमूव नेगेटिविटी ये नेगेटिविटी को रिमूव करता है अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल ऑडिट कराते हैं अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉस्ट ऑफ बीइंग अनएथिकल अगर हम एथिक्स के साथ काम नहीं करते हम अनएथिकल हो जाते हैं बिजनेस में तो क्या क्या चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती है सबसे पहला आता है डिक्रीज प्रोडक्टिविटी हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है इंक्रीज रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस रिस्क में बिजनेस करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं डाउन परफॉर्मेंस लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ क्योंकि हम अगर अनएथिकली काम कर रहे हैं तो उनका जो हमारा अफेक्ट है वो हमारे एम्प्लॉयज़ से भी पड़ेगा तो उनकी परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी इंक्रीज एम्प्लॉय टर्न ओवर एम्प्लॉयज़ ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ने की कोशिश करेंगे मोर कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट ज्यादा पैदा होगा नेक्स्ट आता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एथिक्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम एथिक्स से कैसे रिलेट करते हैं इट इज अ फ्रेमवर्क विच हैज टू बी परफॉर्म टू बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एट लार्ज अगर हम अपनी बिजनेस एथिक्स में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके आते हैं तो हम एक तरह से पूरी सोसाइटी के लिए वेलफेयर के बारे में बात करते हैं और पूरी सोसाइटी की परफॉर्मेंस को जज करके चलते हैं इसमें हम कई तरह से ये हमारी चीज़ें आती हैं जैसे कि टूवर्ड कंज्यूमर टूवर्ड शेयर होल्डर्स मतलब कि जो भी लोग हमारे बिजनेस से जुड़े हुए हैं सोसाइटी के थ्रू उनके बेनिफिशरी के बारे में हम क्या करते हैं एथिक्स में तो टूवर
गुड्स का हैंडल कंप्लेन अगर कोई कस्टमर कंप्लेन कर रहा है तो उस कंप्लेन को हैंडल करें अब टू वोट शेयर होल्डर्स क्या क्या हमारे एथिक्स होते हैं सबसे पहला होता है सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो उनकी इन्वेस्टमेंट हमारे पास है उसकी सेफ्टी करना हायर रेट ऑफ रिटर्न देना और एक अपने ऑर्गेनाइजेशन की इमेज बना के रखना नेक्स्ट आता है हमारा टू वर्ड्स एम्प्लॉय अब एम्प्लॉय के लिए भी तो हमारे कुछ एथिक्स होते हैं वो क्या होते हैं ट्रेनिंग एंड प्रमोशन उनको ट्रेनिंग एंड प्रमोशन प्रोवाइड करना फेयर वेजेस देना एंड गुड वर्किंग कंडीशन देना जिसके लिए वो और अच्छे से काम कर सके और, और उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो टू वर्ड गवर्नमेंट हमारी क्या क्या एथिक्स होते हैं सबसे पहला होता है हमारा लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना पेमेंट ऑफ टैक्स टाइमली पेमेंट करना टैक्स की और नेक्स्ट आता है हमारा ओबे रूल्स जो रूल्स गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाए हैं उनको ओबे करना अब लास्ट आता है हमारा टू वर्ड सप्लायर सप्लायर के लिए भी हमारे कुछ एथिक होते हैं वो क्या होते हैं बिल्ड रिलेशनशिप अपने सप्लायर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करना ताकि वो तुम्हारे आगे तक काम आए नेक्स्ट आता है हमारा टाइमली पेमेंट उनको टाइमली पेमेंट करना ताकि अगर तुम्हें इन केस उनसे कभी क्रेडिट पे सामान खरीदना पड़े तो वो तुमसे मना ना करें नेक्स्ट टॉपिक इज एथिक्स इन मार्केटिंग अब हमारा एथिक्स इन बिजनेस तो हम लोगों ने पढ़ा है एथिक्स इन मार्केटिंग क्या कहता है टू मेक कस्टमर अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अब मार्केट में हमारे क्या क्या एथिक्स होते हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए सबसे पहले एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव प्रोडक्ट जो हमारे डिफेक्टिव प्रोडक्ट हम कस्टमर को अगर गलती से दे देते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करो उनको अगर एक्सचेंज हो सकता है तो एक्सचेंज करो मतलब अगर तुम तुम्हें लगता है कि वो प्रोडक्ट जानबूझ के नहीं टूटा है या फिर गलती से तुमसे टूट गया है या फिर कस्टमर की गलती नहीं है इस चीज़ में तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो नेक्स्ट इज डोंट चेंज बिजनेस टर्म्स विदाउट अप्रूवल बिना किसी अप्रूवल के अपने बिजनेस को टर्म्स को चेंज मत करो अगर बिना अप्रूवल के तुम अपने बिजनेस टर्म्स चेंज करोगे तो इसका नुकसान तुम्हें ही होगा डिलीवर ऑन टाइम जो प्रोडक्ट्स तुम मार्केट में भेज रहे हो उनको टाइमली डिलीवर करो कस्टमर को ताकि कस्टमर के लिए भी वो बेनिफिट हो और आगे जाके तुम्हारे लिए भी आफ्टर सेल सर्विसेज भी प्रोवाइड करो कस्टमर को मार्केट मार्केट के अंदर जिससे क्या होगा कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे ट्रीट कस्टमर सेम ऑल जितने भी कस्टमर हैं तुम्हारे सबको इक्वली ट्रीट करो किसी भी कस्टमर को छोटा या बड़ा करके ट्रीट मत करो सारे कस्टमर को इक्वली ट्रीट करो ये सारे हमारे एथिक्स होते हैं बिजनेस के अंदर नेक्स्ट आता है हमारा एथिक्स इन फाइनेंस अब एथिक्स इन मार्केटिंग हम लोगों ने पढ़ लिया एथिक्स इन फाइनेंस क्या होता है ये हमारा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इसमें हम फाइनेंस का ध्यान रखते हैं कि अगर हम फाइनेंस अपने ऑर्गेनाइजेशन में लगा रहे हैं तो हमें कौन कौन सी एथिक्स चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहले हमें डोंट यूज़ वर्किंग कैपिटल फॉर पर्सनल यूज़ अपनी जो हमने वर्किंग कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लगाई है उसको हमें पर्सनल यूज़ के लिए बिल्कुल नहीं लेना है डोंट क्लेम इंश्योरेंस फॉर दोज विच नॉट हैपन कभी भी उन क्लेम के लिए इंश्योरेंस ना लें जो कभी हुआ ही नहीं है ये लोग करते हैं आज के टाइम में बहुत ज़्यादा तो ये चीज़ ना करें ओवर कभी भी किसी प्रोडक्ट का प्राइस ओवर करके ना बताएं कस्टमर को क्योंकि उसका डिसएडवाटेज इनडायरेक्टली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को होगा डोंट परचेज वन नो रिक्वायरमेंट कभी भी उस टाइम में परचेज मत करो जब तुम्हें रिक्वायरमेंट ही ना हो अपने फाइनेंस को ध्यान से सोच समझ के यूज करो डोंट इन्वेस्ट इन अप्रोप्रिएट थिंग एन अप्रोप्रिएट थिंग में कभी भी यूज अपना फंड को इन्वेस्ट मत करो अगर तुम्हें लग रहा है कि उसमें रिस्क है या फिर वो तुम्हारा वेस्ट जा सकता है अगर कोई तुम्हें समझा रहा है इस चीज को तो उसको सुनो और अन अप्रोप्रिएट थिंग्स में कभी भी अपना फंड वेस्ट मत करो नेक्स्ट इज एथिक्स इन एच आर एथिक्स इन एच आर क्या कहता है कि हमारे एच आर से ह्यूमन रिसोर्स में हमारे क्या क्या एथिक्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें ध्यान रखने चाहिए सबसे पहले टू रिक्रूट ट्रेंड एम्प्लॉय जो हमारे एम्प्लॉयज ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको हमें ट्रेन ट्रेनिंग टाइम टू टाइम देनी चाहिए और ट्रेन एम्प्लॉय को ही हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहिए अगर हम अगर वो बाहर से ट्रेनिंग लेके नहीं आए हैं तो हमें स्टार्टिंग में खुद उन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए तो ये हमारे कुछ एथिक्स होते हैं टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच गोल ऑर्गेनाइजेशन का एक और मोटिव होता है कि अपनी जो गोल है उसको अचीव करना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ तो ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं होता ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं ये सबका राइट होता है और ये सबका ही अधिक होता है नेक्स्ट इज टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज विद एम्प्लॉयज अपने डायरेक्टर्स के साथ तो हम लोग एच पॉलिसीज डिस्कस करते ही हैं अपने एम्प्लॉयज के साथ भी एच पॉलिसीज डिस्कस करिए ताकि उनको भी आपकी पॉलिसीज के बारे में उनके बेनिफिट्स के बारे में उनको भी पता हो ट्रेन एम्प्लॉयज अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें उनको नई नई स्किल्स सिखाएं ताकि इसकी बेनिफिट आपके ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी पे हो
असेसिबिलिटी का मतलब आप समझो कि असेसिबिलिटी मतलब कि असेस करना किसी को हम असेस करने का राइट दे रहे हैं कि वो इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर सकता है तो कुछ ए, मतलब कि हम इसको एक तरह से नेगेटिव में ना लेके जाएं कि हम अगर हमने किसी को राइट दिया तो वही उसको यूज़ करें कोई और थर्ड पर्सन इसको यूज़ ना करे और अगर किसी को करना है तो उसकी हम पेमेंट अगर फिक्स कर देते हैं तो वो पेमेंट के बाद ही उस राइट को यूज़ कर सकता है उससे पहले नहीं तो ये कुछ अधिक से जो हमें ध्यान रखने चाहिए सेकेंड वन इज़ प्राइवेसी एक पर्टिकुलर किसी इन्फॉर्मेशन की प्राइवेसी होना बहुत जरूरी है इन्फॉर्मेशन हमारे उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है तो नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी पर्टिकुलर जो हमारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होती है वो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी ऑफ इन्फॉर्मेशन का काम करती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी हम स्टोर करके रखते हैं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे कहीं पर्टिकुलर स्टोर में तो वो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी का काम करती है जिसकी हम ओनरशिप किसी ऐसे बंदे को देते हैं जिस पर हम ट्रस्ट वर्दी रखते हैं मतलब जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं तो ये भी हमारा एथिक होता है कि हम वो ओनरशिप ट्रांसफ़र ना करें लास्ट वन इज़ एक्यूरेसी एक्यूरेसी क्या कहते हैं अब हमारा एथिक्स में एक्यूरेसी कैसे आएगा जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं वो हम डाटा हमारा एक्यूरेट होना चाहिए और वाइबल होना चाहिए कोई भी गलत डाटा अगर हम स्टोर ना करें कोई भी मिस बिहेवियर डाटा हम स्टोर ना करें तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अब इंटरेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होते हैं गिविन टू पर्सन ओवर क्रिएशन ऑफ देर माइंड जो कुछ लोग अपने माइंड से कुछ क्रिएशन करते हैं तो उनको एक हम इंटरेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दे देते हैं बिजनेस के अंदर ये हमारे कई सारे होते हैं लेकिन आज हम पढ़ेंगे सिर्फ चार के बारे में पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपी राइटिंग डिजाइन पेटेंट क्या होता है हम सभी लोगों ने बहुत सुना होगा पेटेंट क्या होता है फॉर अ पर्टिकुलर इन्वेंशन ये हम किसी पर्सन को देते हैं जिसमें हम उसको राइट देते हैं कि कौन इस पर्स जो पेटेंट है पेटेंट वाला प्रोडक्ट है या फिर कुछ भी सामान है इसको कौन यूज कर सकता है और कौन नहीं कर सकता ट्रेडमार्क क्या होता है रिकॉग्नाइजेबल साइन और एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन होता है किसी प्रोडक्ट का जिससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट किसका है और मतलब कि ट्रेडमार्क से हम जैसे आई एस ओ ट्रेडमार्क हो गया कुछ इस तरह के फ्रूट के ट्रेडमार्क्स होते हैं तो मतलब हमें एक पर्टिकुलर रिकॉग्नाइजेशन दे देते हैं कि हाँ अगर ये ट्रेडमार्क से इस वाले ट्रेडमार्क से रिकॉग्नाइज है तो मतलब कि ये प्रोडक्ट अच्छा है नेक्स्ट आता है हमारा कॉपी कॉपीराइट क्या कहता है ये हम ओरिजिनल क्रिएटर को देते हैं जिसने ओरिजिनली फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ कॉपी करी हो और ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए ही होता है उसके बाद हमें ये दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है नेक्स्ट आता है हमारा डिज़ाइन डिज़ाइन क्या कहता है इसने हम किसी पर्टिकुलर शेप या किसी पैटर्न को जैसे कि हमारे लोगो वगैरह हो जाते हैं इनको हम रजिस्टर करा लेते हैं अपने नाम पे या फिर अपनी टाइम पीरियड के लिए सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट टू डेज वीडियो एंड इट कम्प्लीट्स ऑलमोस्ट फर्स्ट यूनिट ऑफ बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस होप यू गाइज लाइक इट एंड इफ़ यू गाइज हैव एनी डाउट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन